Väga on juba hämardunud, väike on loojunud ja päris vähe aega on olnud, et üldse mingit ideat teha tundub, et seda aega jääb päris väheks sest praegu jagati meile täna, täna ühe sõnaga täna me jõudsime siia koha peale ja jagati kätte teine osa varustusest kui eile me saime kogu riietuse siis täna me saime telgi, magamiskotti, matti, räädsaad siis kogu priimuse ja potnid, pannid nii öelda ja samuti ka telgid nagu te näete telgid on üles pandud aga täna on siis nii öelda just kui esimene päev aga tegelikult kogu polaarmatka hakkab ikkagi omme sest et see ei olegi ikka päris nagu viis päevalt on nagu rohkem neli päeva ja mis siis täna aega võttis ühesõnaga tegelikult me ju ommikul olime alles Tokholmis ja Tokholmist sõitsime Oslosse ja Oslos siis siia Tromsele Tromsele sõitsime umbes tund aega bussiga ja jõudsime siia ma nimesid hetkel tõesti ei tea aga ühesõnaga meil jagati varustus kätte ja siis anti õpetus telkide püsti panemiseks sest et olen küll telke palju püsti vannud aga nii professionaalselt telki panema kunagi üles seadnud seega see oli esialgu päris keeruline ja kogu info, mis meil ei agataks on see informatsioon on nii palju et kuidas teha kõike kõige parem nii kuidas arvestada selle, kui on väga tuuli nii kuidas telki üldse alustada püsti telgi püsti panemise küll sa alustada sest oluline on siis see, et sa ei ava ei laata seda kogu telgiriiet laialisest, kui on väga tuuli nii siis sa lihtsalt väperdaks ringi aga ma näitan natukene sees ka sest tegelikult ma ei tea nüüd, kuidas üldse järgnatel päevadel saab saab midagi postitada sest praegu ma olen veel levis ja saan teile selle video üles üles laadi ja ära saata Aga ühe sõnaga lugu on selline, et siin kui me telgi üles saime, siis nagu te näete, siis siia ma olen kaevanud augu selleks, et see ei saaks parem istuda ja jalad jääks kangeks. Samuti on võimalus püsti alla, sest see on rohkem kuumi. Aga tegelikult kogu see varustus, mis me saime täna, siis kõik on väga uvitav, siis me saime väga palju erinevad asju, aga ma arvan, et ma ei hakka seda kõik täpselt näitama, sest et ühesõnaga, paim telgi püsti ära saime veel informatsiooni, kuidas priimustega töötada, sest et see on oluliselt raskem kui need priimused, mis meil siin on, on oluliselt keerulisemad või minu jaoks täiesti võõrad kui see, mida muidu kasutanud olen ja siis hiljem me kohtusime oma masjuritega, kes siis on nii-öelda, kuna me oleme neljasest tiimis või õigupoolest ma olen nagu mina koos Babekiga üks Rootsis pärit mees on minu koos tiimis ja siis ma olen esimene tiim aga siis on veel teine tiim ja siis me moodustame nagu neli inimest moodustame gruppi esimese gruppi ja siis meil on oma korda Masher, kes on meie tiimi juht kogenenud kogenenud kelgukartega tegelema ja siis nüüd me kohtusime masjuriga ja ta jagas meil informatsiooni, kuidas kelku juhtida ja kuidas kuartega täpselt ümber käia. Nii et väga palju infot ja eks alguses kõik ei õnnestub nii hästi kui võimalik ja see tõttu pilte teha ja videot teha seda aega väga ei ole, sest tuleb keskenduda kõigele uuele ja püüda selle matka, mida keskmalt hakkame saada. Aga ma loodan, äkki homme saab veel midagi postitada. Nii et Ühesõnaga mina on üli vaimustuses ja kõik on üli cool ja kogu rahvas on väga lahe, nii et pinge. Hi and welcome to Fjell Rabin Polar and it's the second day. The participants have travelled for nearly eight hours and we have finally arrived to Signaldalen just outside Tromsø. And we are actually about 350 kilometers north of the Arctic Circle. 
And even though the weather is really nice at the moment, the participants have still a lot of skills to learn before they head out to the wilderness. And that's how I want you to, to stand out. So team by team. Here's where the participants will get their hardware, such as tents, sleeping bags, mattresses, burners, and uh, pots and everything to cook their food and boil their water. Once we have uh, been dealing out these things, we will start the practical training, and that's mainly pitching tents, learning how to run their burners, and finally uh, the basic instructions of how to drive a dog sled. Uh, trying to figure it out how to pack and how to fit, and uh, you know it's a lot of stuff. I mean, it's like Christmas for two days now, so it has to stop. We have to go because we have no more room for all this stuff. No, it's pretty <laughs> exciting, actually. What are your expectations for uh, the coming days? To be blown away. <laughs> are you not already? I am, but I know that there is more to come. So, Andreas, what are the most common mistakes that the participants will make at this stage, you think? They need to stay focused and they need to have control over the, their equipment because if they lose it, they can't get it back and that could be crucial when we are out there. Okay, thank you. Well, a few weeks ago I met up with Jukke, one of the participants from last year. So, let's hear about what Jukke has to say about what to do and what not to do when you enter the wilderness. I remember when we came up uh, day two to Camp uh, Tamok and it was so much uh, new stuff to learn and equipment and you have to learn how to use a stove and to use the tents and put the tents up and all other small equipments I didn't even know existed. When we were going to put up the tents I have done it five times before, but only during music festivals in Sweden and Denmark. So it was a bit challenging and I didn't expect it. It took us 40 minutes to put it up the first time. And it's a pretty long time to put up a tent. Okay, so that makes me really curious. Why did it take you so long time? I had the idea that you have to dig the hole. You have a hole in the tent so you can sit down and put on your shoes and equipment and everything. And my first idea was to dig the hole first and then put up the tent. And it was not a big success. Do you have any useful tips uh, that you would like to share? Uh, keep the gloves on all the time. Why? Because it's very cold, the metal is very cold. And if you don't use your gloves, you will freeze your hand the rest of your day. Trust me, I know. Well, it's all the participants pitching the tents for the first time. They learn how to do it by Johan, but they make the mistakes by themselves. Uh, but this is training before heading out, so it's an important piece of uh, training before being out for real. So this second day is soon coming to an end, but the participants are still out trying to pitch their tents and work their equipment. And tomorrow they will meet their dogs for the first time and that will make it one more thing to keep track of and to keep in order. And that's going to be really interesting to see. Break, break and break. The three very important things. I think the most important thing is how to use the brake.